，你小心点。美女，不要在这儿影响我工作。虽然我很帅，但我卖艺不卖身。你就是电话里的吴江？什么电话？重金求夫，酬金一百万，若得女方满意，预付定金十万。喂，我是吴江，我要做你男人。明天你来工地找我。你就是那个重金求夫的富婆。我叫江雨帆。我是吴江。那个电话也是我打的，不过我喝多了，那只是一个玩笑。玩笑？成年人要对自己做出的事情负责。我查过你，长相普通，家世清白，人际关系简单。我要找的便是你这种平平无奇的男人。不是你没病吧？怎么觉得我开玩笑啊？我是华大集团执行总裁，今年三十岁。如果你同意做半年上门女婿，酬劳一百万。这十万块先给你做定金，钱都带来了，这么多钱可能够你办一辈子的专了。现在你只需要回答同不同意做半年成秘书，成为我名义上的丈夫。不是那电话，真是个玩笑。要是我有女朋友了，不可能做你们家上门女婿。你还是走吧。只是假冒，不耽误你交女朋友。你先考虑，等考虑清楚给我打电话。不是，拿走你的钱。见不着你，我不会赔给你啊！你怎么来了？别碰！不知道自己身上多脏啊！等我几分钟，我去洗洗。吴江啊，不用了，家里住店了，要加一倍。四十什么？不是二十万吗？因为我弟弟要结婚了。你弟弟为什么要加我的钱？你连这都给不起，那我为什么还要跟你在一起？你这个废物，就不配拥有依依这么好的女人。你是哪个村？哎，我说，小子，你就是个穷屌，还算有眼光。以后，依依就是我陈冰的女人。看在你这么多年照顾依依的份上，这儿有一万块钱，就当奖励你的辛苦费了。还是陈少有魄力。人家就喜欢你这样的气派，赶<笑>紧拿上钱，把你赚去。你是不是觉得我很缺钱？难道不是吗？当初看你有点帅，想必家境不差，却没想到连二十万彩礼都拿不出。你就是一个彻头彻尾的穷土鳖。<笑><笑>你给我站住！狗男女，你们给我站住！把给我放干净，要不然打断你的腿！啊，美女，你将会穷一辈子吗？别以为我曾经喜欢过你，你就可以为所欲。我吴江在此立誓，终有一天我会让你后悔今天的决定，跪下求我。哪来这么多钱啊？几天不见你都会去抢啊！我一定会去举报你。为，我吴江有的是钱，这十万块钱就是我给你分手费。我不相信，还有你，我见你一次打你一次。哎，小子小子，老夫观你九宫藏龙，并非池中之物。我这有个宝贝叫九龙珠，能够帮你修炼无上功法。日后必定群英环绕，富可敌国。只要五百块嘿嘿，要不要考虑一下？嘿嘿嘿只要五百块嘿嘿，要不要考虑一下？山珍海味，请不起。这点钱，请你吃个馒头吧。哎哎哎哎哎哎！小子，五百块而已，你值得拥有这颗九龙珠。你好，老板，一个小时后，银湖公园见。我一个小时后到。站住！就是吴江，有人朝我们要他的命！哎，跑啊！妈的，怎么不跑了？跑啊！啊啊！好啊！我早就说过，啊，此路有缘呐！啊啊啊啊！啊啊打他！
，别跑！他怎么这么厉害？怎么办？不好！你小子还真是穷啊，啥都没有。老夫从来不做狗。就当赔给我了。小子，好好练我给你的太上无极功。别给我玉峰子丢人！哈哈哈哈哈！我说，我遇到了打劫的，被一个老神仙给救了，还传给了我无敌神功，顺便扒走了我的衣服，你信吗？吴江，你缺钱可以正经去上班扛水泥发传单，我也不会嫌弃你。你现在搞这种生意，真恶心！不是，你听我狡辩，不，你听我解释啊！签了他，以后都得听我安排。签了他，以后都得听我安排。卖身契，雇佣合同，如果你非要那么称呼也可以。约法三章，不得反悔。一，需跟女方同居，日常生活听安排。二，不能向任何人，包括女方家人泄露假冒上门女婿这件事。三，没有得到女方允许，不能与任何女性亲密来往，实现半年如有违约，百倍赔偿。喂，没人权啊！我对您人权不感兴趣。我只要你半年自由，这半年乖乖听我安排，一百万到手，也不会有人要你赔一个亿。还有，还有，以后别在我面前穿成这样，这样只会让我觉得你没有骨气。那你找别人啊？如果你不答应，十万定金还我，我可以立马走人。算你识相，上车。你穿的太寒酸了，现在带你去买点衣服。随便你喽。把你的爪子给我放开！啊，不是，是你开的太快了。我都跟你说了，我有无敌神功，可惜现在还无法控制。买衣服的钱一共五万八，从你酬劳里扣。啊，不是，我以为是你送我的，早知道我不买这么贵的。一会儿去见我大伯，进去一定要少说话。我大伯重病多年，一直是我伯母主持的家务和公司。你千万不要被人看出你是假冒的上门女婿，尤其是我伯母，知道了吗？放心。拿钱办事，我的眼界可是影帝级的，一定不会让他们看出来我是假冒的。雨帆，你有胸罩啊，而且这个胸罩还不小。闭嘴，吴江，别以为你签了合同，你就可以在我面前耍流氓、下流。我是说，你印堂发黑，阳火不足，必有血光之灾。什么时候你还学会看相了？江湖骗子的东西，你少学。踩刹车！啊，吴江，你干什么？我是说，你印堂发黑，阳火不足，必有血光之灾。江湖骗子的东西，你少学。踩刹车、啊！吴江，你干什么？吴江，你疯了！你都做了什么？白痴，我那是救你。你救人啊！快来人啊！哎，你死没死啊？这可是你自己撞的，跟跟我没关系啊！吴江，他没有心跳了，是不是死了？是你，快，快救救你女朋友！他还没死，我能救他。什么？是你撞的？你看你把我女朋友撞成什么样了？倾家荡产！来人啊，别让他跑了！我说了，我能救他，滚开！吴江，你中邪了吧？吴江，你中邪了吧？他已经没有心跳了，人死不能复生。你以为你是谁？我就是在救他，别拦我。我说了，我能救他，让开
。本来以为你是挺老实的人，算是我看错你了。爱看就看，不看就滚。啊！天地玄黄，造化阴阳，定。你没人性啊！他都要死了，你还打他？你到底是不是人啊？啊！是在救他，滚开！天干地支，十二星宿，皆为我所用。痛！赶紧住手，不然我报警了！江一，你没死啊？你活了，太好了！我这是在哪儿？我死了吗？都是吴江，都是他把你搞成这个样子。我要告他，我要让他赔很多钱，我要让他生不如死。谢天谢地，他活了。没事，有我在。就是吴江，你把我弄成这个样子，幸好我没死。要不然我做鬼也不会放过你！我要你赔我四十万、四百万、四千万！听到没有，姓韩的？你把我女朋友撞成这样，我凌晨陈家绝不会饶过你！现在说是你女朋友了，刚刚她这样，你不是说跟你没关系吗？你、嗯、你血口喷人！依依，你别听她的，你不是说她在老家还有一套房子吗？她要是没钱，就要她拿房子来住。告诉你不讲，以后你爹妈都得干活还钱，下辈子照样给我们当牛做马。够了。你们要多少钱？说个数吧，我赔。我告诉你，吴江，以后你爹你妈都得给我干活赚钱，下辈子照样给我当牛做马。够了，你们要多少钱？说个数吧，我赔。哟，这妞不赖嘛，四千万，你赔得起吗？要不要你陈哥给你找点生意？嘴巴给我放干净点！我既然能救他，我也能要你的命。兄弟，冷静，冷静。谁他妈是你兄弟？再说我父母一句，我让你断子绝孙。好了，赔他们点钱就当医疗费了。江大总裁，你眼睛怪大，有眼无珠嘛？你好好看看，你的车被撞了，他走路不看路，关你什么事？你再好好闻闻，他们俩身上的酒味儿能飘出去十公里远。酒后驾车，横行无目，到底是谁的错？你心里边没点 A C 数吗？说吧，我救了你女朋友。你要赔我多少诊费？他他不是我女朋友，他不是你女朋友吗？你救他是应该的。好你个陈兵，你玩了我，你不出去谁出啊？好你个贱，要不是你非要在车里玩，怎么会出这样的事？陈兵，要不是你非要在那个小贱人面前逞能喝酒，怎么会出事啊？你个贱女人，老子不要你了！肇事逃逸，罪加一等。我告诉你，我他妈告诉你！贱人去死吧你！我打死你！放开你的爪子！切，亏我刚还帮了你，你就这样。不过刚才对不起了，谢谢你啊。没事儿，你是高高在上的女总裁，我就是一个小屌丝，只是希望呢，以后要擦亮擦亮眼睛，对我好一点。江总，请。吴江。别管我没提醒你，江家人可不好糊弄。记住，无论他们说什么，你一定要忍住，知道了吗？放心，我有分寸。哟，这不是我们华大集团的总裁吗？今天怎么有空大家光临？江雨欣，你用得着这么阴阳怪气吗？总裁这个位置是我拿业绩换来的，你羡慕也是羡慕不来的。哼，少得意，江雨凡。这么久没有回来江家老宅，是不是忘记规矩了？按照辈分来说，我是你堂姐，比你长十岁，长辈跟你说话你就得听着，还反了你。我是来看大伯的，顺便汇报一下工作，希望你别捣乱。别在那假惺惺了，大伯的身体你明知道快要不行了，还汇报工作，更会汇报你怎么说话呢？哎呦，好大的总裁气派！你这么有本事，怎么不请名医来为大伯治好病呢？老大家没子嗣。你们老三家就知道争家产，出了事儿还得靠我们老二家。这么说，你有办法？我未婚夫从广月请来的赛华佗莫神医，手术成功率会有 75% 到时候我们华大集团可就不是你江雨凡的地盘了。赛华佗
，没听过。你是谁？我们江家不是什么狗都能进的，给我滚出去！臭，臭不可闻。你说谁呢你？你谁接话我说谁。我说这位小姐。<笑>不要以为喷了点廉价香水就能遮住你满身的狐臭味，有病就赶快去治治，治不好就来除我，保证药到病除。你你给我滚出去，保安，保安！这若老公吴江，谁敢赶他走，我也让他进不了这个家门。好啊，江玉凡，我今天就让你好看。雨欣，在自己家让着点客人，这不给我介绍一下吗？就是，还是你想的周到。这就是我那个不成器的表妹江雨帆，这是我未婚夫林东，他一出马就请到了神医为大伯治病，不像某人只会放狗屁。那感谢林公子为我们家操心了，我先去看看大伯，随后再聊。不用了，都在这儿等莫神医。雨帆，他是谁啊？他是我老公吴江，他已经答应入职江家，做上门女婿。他也配？他也配？嘿呦，我的好表妹啊，就她这个样子，做你保镖都不够格。没想到你为了继承家业，随便找了这么一个老公，你不会是疯了吧？我找什么样的人不关你的事。呵呵，这是笑话，你不要脸面，江家还要脸面的。够了，所有儿女婚事，长辈说了算。雨帆，你的事等你大伯醒了再说吧，他就先留在这儿吧。我记得江家祖训还有一条标准：上门女婿者，须得优秀者当之。你看这个吴江是优秀的人吗？长得这么黑，该不会是工地搬砖的吧？是又如何？简直有辱家门！雨帆，你不要脸，江家还要脸面呢。雨帆，江家家业传男不传女，一旦你大伯先逝，整个江家家业将与你无关。就连你的总裁之位也要退出来。我母过。请问，在你们眼里，什么算优秀呢？请问，在你们眼里，什么算优秀呢？先不说文韬武略，最起码要像我未婚夫一样，有钱、有势、有人脉。就连在华佗这样的名医，都能请来给大伯诊治。你呢，武江？除了搬砖，你还会什么呀？请来一个赛华佗给大伯诊治，就算优秀了。小伙子，我念你是雨帆请来的客人，我跟你计较。可是，在我们江家，收起你的傲气。如果不是雨帆，你都没有资格和身份站在这里说话。雨帆，管好你的人。你路上怎么答应我的？少说几句。我也没说什么吧，我就是想确定一下，到底什么样的人才能入得了你们江家人的眼。这样也不行，<笑>就你也配谈优秀？垃圾就是垃圾，再怎么发光也变不成金子。我告诉你，过了今天，你休想再踏进我们江家。如果我说我能治好大伯呢？就你，你也配？我不仅能治好大伯的病，我还能看出你除了有狐臭，还有一些不可描述的病。你你胡说！非要我说出来吗？我问你，你最近身体是不是出现红疮斑点？奇痒难忍。从医学的角度来讲，这是性病先兆。我劝你日后生活检点点，正常点，别走不寻常道。你乱说什么？还有你，看着风度翩翩，明眸皓齿，实则纵欲过度，整个人全虚了。每次都不过三分钟，只怕日后延续香火都成问题。小子，你是不是找错？按理来说，他那个病是传染，而林公子竟然没得。你们两个，到底谁在外面乱搞？还是两个都不检点？没有，东哥，我没有。你别相信他的话。你都出差几个月了，我晚上证明给你看。不过东哥，他他好像你纯粹胡言，大家不要相信他的话。哎，对对对，不要相信。你想污蔑我们？你个搬砖的垃圾，你想死是不是？够了，你们小辈怎么了？让一个外人看笑话。雨帆，你是不是想把这个家早点散了才好？雨帆不敢。既然不敢，就管好你男人。再惹我生气，就别回来了。赛华佗，莫神医来了。赛华佗，莫神医来了。我们总算将你盼来了，这是蒋老爷子夫人。莫神医辛苦了。林公子有请，莫某怎能不来？林公子真是我们江家的乘龙快婿啊
，这些是。王夫人，莫某是来治病的，请莫某去看病。莫神医这边请。这个什么莫神医，果然跟传言中一样，架子很大，也不知道黑医术是否真有那么厉害。在我看来，他的医术也不过如此。请注意你的言辞，不要以为懂些旁门左道、秘法医术就能在这里卖弄春女，惹恼了莫神医，我也治不了你。实话而已，不想听，我不说了。不,不让开，留我一个穴，谁都不许出声。快，都推到一边去，不要影响莫神医诊治。神医就这么点水平，我看不过如此。快，都推到一边去，不要影响莫神医诊治。莫神医，情况怎么样了？江老爷子的病情的确病入膏肓。若是他人，只怕束手无策。但还难不倒我莫不闻。待我针灸完毕，不久之后，老爷子就会醒了。莫神医之医术，当为华夏医学首屈一指啊！老夫人谬赞了。妈呀！这一针扎下去，老爷子活不过今晚十二点。你就是一个搬砖的，能会什么医术啊？小子，你别忘了你的身份，连上门女婿都没有得到认可。你在这里没有资格说话，玉帆。我们江家是有教有礼的家庭，并不是穷山恶水的乡野之地，什么阿猫阿狗都能带进来。莫神医，实在抱歉啊，小辈们不明事，出言不逊，还望莫神医大人不计小人过，莫要意外见识。莫莫不至于意外见识，既然他大言不惭，不知针灸，想让他留在这里，看一下什么叫博大精深的医术，庸医害人呐、啊。金针错位，鬼官将至。你敢说你自己没有扎错针？不是庸医，是什么？老夫人，原来你江家有高人。既然如此，莫某告辞了。江先生生死与我无关。玉帆，还不让这个吴家上来，给莫神医赔罪道歉！你快点去给莫神医道歉啊！玉帆，金针错位。老爷子如今半只脚已经迈入了鬼门关，速速让他把金针给拔出去！我不能看着他活活医死人。现在只有莫神医能救大伯，你就别装了。你说我装？这个庸医只配让他来给我道歉，让我给他道歉，不可能的。老夫人，让他出去，他在这里会影响我的。于帆，你是让他滚出去，还是你和他一起滚出去？不用，不出三分钟，你们所有江家人一定会求我进来。我敢保证，你们所有江家人一定会来求我。<笑>求你进门？我看你是疯了吧，简直就是个疯子！要是我们去求你，那我可以去喊你爹。好，我记住。莫神医，请您继续治病吧，我们江家不会亏待您的。好，接下来是第二针，三针过后，人便会苏醒。伯母，大伯醒了。哎，哎呀，老爷子，啊，你能苏醒过来，全仰仗了莫神医医术高明，妙手回春呐、啊。我赛华佗出手，自然药到病除。老头子，老头子，哎呀，莫神医，这。快把那位小神医请进来！吴江，你刚才一定看出了什么，对不对？该出来求我的人不是你，而是他们。吴先生，刚才都有误会，还请您进屋说。我影响你行针了吗？我要给你赔罪道歉吗？小神医，是我莫不闻，有眼不识太深，给您赔罪道歉了。是我学医不精，现在人命关天。小神医，请您进去看看。施以妙手吧。我刚出来的时候说过，你们会出来求我，现在出来求我了。江雨欣，你是不是要跪着喊我一声爹？你不要得寸进尺，如今我们都出来请你进门，算是给足了你面子，你还要得理不饶人是吧？你可以不用给我面子，再去请别人治呗。你就是个搬砖，不要以为自己能瞧出莫神医的金针错位，便觉得自己天下无敌了
，说不定是瞎猫碰到死耗子。住口！不许对吴先生无礼，道歉。伯母，我不，赶紧道歉，要不然滚出江家。赶紧道歉，要滚出江家。看在雨帆的面子上，随我进屋吧。我要开始行针了，你们都靠边站，借你金针一用。一阳针离中时，阴针合中虚，离火神针，去疾出病。定。大伯脸色红润起来了。两针下去，起死回生。简直堪称神迹啊，而且这针法就是传说中的气运颤针。老头子，你终于醒了，吓死我了！大伯，你终于醒了，咱们江家不能没有你。大伯，这段时间都吓死我了，我一直寝食难安，就怕再见不到您。都给我滚开！<笑>都给我滚开！大伯，老头子，我家你……老爷子已经治好了，不出意外，再活个十几个年头不是问题。等等，你治死了人还想离开，没那么容易。我们江家肯定会让你血债血偿。等一下，大伯，你好了。小神医啊，你救了我一命，把我从鬼门关上拉回来了。大恩大德无以为报，说吧，你想要什么？我只为救命，不求回报。那怎么行啊？听雨帆说，你俩早好上了。雨帆想让你过来当上门女婿，我今天就做个顺水人情，把她正式许配给你。你们择日成婚吧啊！啊，那怎么行？怎么，你不愿意啊？大伯，我和吴江只是决定在一起，还没打算那么早结婚呢。你都三十了，还好意思说早吗？我看吴江就挺不错，一表人才，聪明伶俐，还有爱心。如今社会上这样的城东快婿很难找，你呀、啊，抓紧跟人家结婚。玉帆，你说呢？大伯，婚事是一件人生大事。你眼下最要紧的是将身体养好，才能生龙活虎的帮我们主持婚事，不是吗？你俩放心吧，最多半年我就好了。等到时候，你俩可不能再退了啊！老头，你做出这样的决定是不是有欠考虑啊？玉帆才貌双全，当配人中之龙，怎么能许配给这小子？听说他还是个搬砖的，是吗？他自己承认的。其实最近我也在。听说赵家公子赵明辉为人，准备出三千万聘金迎娶。你说的都是真的。按照我们江家的规矩，上门女婿是可以获得同等继承。像他这样的人进了江家大门，岂不是会拉低我们江家的等级和地位？以后我们江家还怎么在林城立足啊？我们还怎么出去见人？老夫人，外面风大，少出门为好。<笑>小强说的对，别人怎么看我们不重要，当有人上门来求我们，答不答应才重要。我还活着呢，这个家我说了算。行了行了，就这么定了。你们都出去吧，都在家里吃饭。哎呀，我去找大伯汇报一下工作，你自己转转，吃完饭一起回去。好。吴神医，你有时间吗？上院里走走。你有什么事儿，不能在这儿说吗？敢问一声，您刚才所施展的针灸手法，可是中医一脉传说中的气运颤针？是又如何？不是你，手痛吗？你在开玩笑吗？吴神医，你医术无双，默默无比敬佩。现在我有一个不情之请，还请你收我为徒。收你为徒，还是算了。我不要说有意思，不是还要怪我没有教好？莫大师，您这是干什么呀？明明气这么大，怎么能给一个想野狼中跪拜
，他收得起吗？你快起来！林公子，门户之剑会让人眼界蒙尘呐、啊。你说，你是不是给莫大师下了什么蛊毒，让我们如此出手，好让你这个小人在这洋洋得意？我告诉你，只要有我在，江家的财产绝不会分给你这种人。莫大夫说的不错，有些人不但瞎了眼，还瞎了心。你要不是有个好爹，你能站在这跟我说？还是先找个人好好治治你的病吧。林东，你怎么尿裤子了？这也太丢人了吧！吴江，一定是吴江，快给我找条裤子！莫不问拜你为师，你怎么不答应呢？我的医术主要靠天赋，他那么大年纪，要有天赋早学会了。切，吹牛吧你就。你看什么呢？看屁股！你给我正经一点。我看屁股呢，只是单纯的以医生的角度来判断一下你身体是否有潜在的疾病。哦，那你看出我身体有什么潜在疾病了吗？屁股大，好生养，以后生个孩子，身体肯定倍儿棒。哎，哎，那个，能不能再预支点生活费？我练功需要。多少？十万。想得美。我已经给了你十万了，剩下的合同到期自然会给你。希望你不要将注意打到我的身上。五万三万总行了吧？一分也没有。转什么转？我一身神功加满级，还能饿死我不成？再来个人让我治治，我现在就得饿死。哟，林少，你这尿裤子的病好。不过我看你这气色，肾亏还没好，要不我给你治治，随便给我个十万二十万就给你大爷！神医治病，起死回生，好大的口气呀、啊！能起死回生，还用得着在这摆地摊？你又不是没见过，信我，我自然能让他们起死回生。不信我，那就是他们命该如此。还命该如此？小子，第一次出来摆地摊吧？做人要低调，不然容易被人打。别在这里骗人了，赶紧滚！我摆我的摊儿，爱你什么去？哎，我看你这个病真的不轻，要不然我给你治治。我告诉你不讲，整条街都是我们林家的，除了不让你在这儿摆，就能掀你的破摊子。就你这穷酸样，还想入赘江家？做梦吧你！说的对，就这种烂人，就应该见一次打一次。哟，陈少，你来的正好。